铁窗外响起的爆竹声，提醒支撑。又是一年春节到了，不知不觉，这场战斗已经坚持了两年多，而两年前。就像昨天一样。我叫黄子华，代号湘江。池昌同志你好，我于一九三七年在中共中央华南分局入党，党龄六年。是香港地区潜伏时间最长的休眠者，代号渔夫。如果不是被关在监狱里，池成还没发现，这段时间他第一次不用这么紧张了。也许等待他的是生命的结束，为信仰牺牲，无所畏惧。而池城的遗憾，除了出师未捷，可能就是进香了将军，我还没给您介绍，这是何英，她之前是港大的学生，就是在寿星酒会上向你开枪的那个女学生。啊、对，是她。不过她现在……她在这儿已经住了多久了？我不常来，偶尔过来。姑娘，你有点紧张。今天是春节，你应该高兴一些。我是叶冲的父亲，我叫清泉。我们虽然是第一次见面，但是在这里发生的事情，我听说了一些。所以我今天奉劝你一句：如果想要伪装的话，应该无时无刻不提防。对，将军，我以后一定会好好教导他的。何英，你先上去休息吧。我跟将军好久没有见了，想单独说几句话。嗯、将军，喝茶吧。我的到来是不是特别的唐突？是。我没有想到将军会突然来我这儿找我。将军，您是为了军船爆炸的事情吗？哎，在总部大楼里待的时间长了，总觉得特别的闷，想出来到处走走、透透气啊。正好赶上一个新年，我也想来看望一下你们。在这样的时间，这样的场合，遇见传说中的清泉上野，他跟何英的想象太不一样了。何英为自己刚刚的失误感到后悔，同时，也为接下来可能会发生的一切感到恐惧。将军，既然您来了，不如我明天叫上纯子一起，我们陪您吃个饭吧。不必了。
其实我来了已经有一段时间了，我想该跟他见面的时候，我自然会跟他见面。将军，接下来你有什么安排吗？也就是到处走走，到处看看。叶冲，我倒是想问你一下，你在香岛的工作有没有遇到什么麻烦？你可以告诉我。如果有需要我帮忙的事情，你也可以跟我说。我现在就是在处理一些琐碎的小事，就不用麻烦将军来帮我了。好，我相信你是有智慧的孩子，你所遇到的困难你自己都可以解决。谢谢将军夸奖。说起来，我对你们非常的内疚。我不应该把你们卷入战争，甚至连我自己也不应该卷入。将军说过的，战争一旦来了，我们都没有选择。既然我们改变不了这件事，那就把它当做是最好的安排吧。好，你能这么想，我非常高兴。叶冲，你长大了。好了，我也就是过来看看。你们过节吧，我还有一些事情要去处理，外面有人在等着我。将军，我送你吧。不不不，你坐下。我们不久就会见面的。新年当晚，清泉上野的突然出现，带着他惯有的，仿佛能看穿一切的眼神，还有那种熟悉的、无处可逃的恐惧和压力。叶冲确信，他是不会无故到访的。到底为了什么，无从知晓。唯一能确定的是，绝不会是一件好事。どうなってるの？清水少佐、ここに電報外出、内閣の軍用モデルから発したものです。全部で3回。2回目の時に解読を試みましたが、我々の軍用暗号書では解読できず。解読できない？はい。何か軍部の要求は？すぐにこの電報を海軍司令部に送るようにとのことです。では軍部の言う通りにしましょう。はい。待って。すぐに一枚複写してちょうだい。それは急いで。はい。这么晚了，上去睡吧。我刚才一直在做噩梦，他的眼睛像黑洞一样，我感觉他什么都知道。何影，他已经走了，别再想了。不，我之前没见过他，我以为他会和佐藤还有宫本一样，可是他不动声色。却感觉他一直在监视着我，叶冲，我还是离开你吧。我继续留在这里，只会让他们更加怀疑你。我能看出来，你对你这个义父，跟对别的日本人不一样。如果我留在你身边，不能帮到你，我就应该在你身边消失。消失？嗯。你要去哪儿啊？
，有我在，你什么都不用怕。你并不像自己说的那样一无是处，你对我真的很重要。一共死了多少人？十五个。准备审讯室，我要替身驰骋。可是您和叶冲在将军面前有过约定，时间还没到，不能够动那个驰骋。是不是我对你太好了？你在质疑我吗？替身驰骋。是。池公子，池少爷，池先生，称呼还挺多。没想到吧？今天能落在我的手里。准确的说，我还没有落在你的手里。因为你根本就没有证据来治我的罪。我这几天在里面好吃好喝，舒服的很。现在外面时局纷乱，难得让我找一个这么安静的地方待一下。证据是早晚的事，我不管别人怎么看，但至少在我的眼里，你就是共党分子。宫本少佐给我扣这么大的一个帽子，你是想对我动刑吗？这里面的士兵对我都很好，而且他们也跟我说了，佐藤将军已经下了命令，不许任何人对我滥用私刑。池少爷，可能你还不知道吧？从我宫本苍野审讯室走出去的。没有一个是完好无损的。还有，我求你了，不要再用佐藤将军、什么金善大使来威胁我，没有用你要是想动刑的话，你尽管来。但是我告诉你，中国是属于我们中国人的，过去、现在、将来也都是一样的。不管这个国家现在会变成什么样子，但是我们会尽最大的努力让它变得更好。至于像你们这样从弹丸之地跑过来企图耀武扬威的小丑，我们一定会把你们赶出去的。还有。你知道你们为什么会发动这场战争吗？因为你们胆怯，你们恐惧，就像今天你过来找我一样，恐怕又是你的什么狗屁行动失利了吧。我就喜欢你这种嚣张气焰，但是我希望你一会儿不要来求我。你知道他们为什么都管你叫疯狗吗？没事，我可以告诉你，因为疯狗啊，他永远都是被别人欺负惯了的。因为疯狗的内心
存有恐惧。可能你今天可以活着出去，但至少现在，我要把你对我的不敬。统统还给你。我接一下电话。嗯。有少佐，佐藤将军の命令です。夜明けまでに松原ホテルに着くようにと。わかった。今すぐ出発する。你要去哪儿啊？佐藤命令我们所有人，在天亮之前赶到松原酒店。是出什么事了吗？我现在还不清楚。你一个人照顾好自己，千万别出门。嗯，走了。我都是没看到呢。哇，哪里的狗在哪里？そうかもしれない。長澤さん。佐山千代さん、どうされました？それが我は潜水部隊も佐藤将軍の通知を受け取ったな。一体どんな緊急事態なのかしら？俺たちもわからないんだ。过年怎么也不知道休息调整一下。抗日分子是不过年的，而且我们也不会过中国的新年啊。这几天本部发了很多急电，都是关于年后战局的。你也不说过来帮帮我。我忙完这些事情之后会去帮你。对了，将军来香岛了，你知道吗？父亲来香岛了？什么时候的事？我不知道啊。我以为你知道呢。将军来只是跟我寒暄了几句，我也不懂他什么意思。哦，他来香岛先去看你，不找我，什么意思吗？佐藤将军到达。将军。今日はおめでたい元旦の日である。皆新年明けましておめでとう。今日は非常に重要な人物が香港島に来る。みんなにはここで簡単な歓迎の儀を開いてもらおう。佐藤は何をしている？佐藤将軍が軍政長と海軍司令部の全士官を招集して、京泉様の歓迎の儀式を。はあ、いいだろう。うん、このお方はな、みんなちょっと待ってくれ。あ、いらしたぞ。清泉閣下。こういうのはお嫌いでしょうが、しかしやるべき儀式はしっかりやりませんとな。どうも。どうぞ。諸君、陸軍本部の後継軍事顧問清泉神谷様だ。はるばる東京より我々の指導にいらっしゃった。ようこそいらっしゃいました、清泉神谷閣下。諸君、歓迎の儀を申していただき、感謝の言葉もない。佐藤将軍は私が仕事の指導をしに来たと言ったが、指導の荷物は取ってもいいと思っている。ほ、はあ、私は仕事に来た。君たちと一緒に香港島で仕事をする。諸君もこれより前に内閣や軍部から来た高官に会ったことがあるだろう。どれも必要のない命令をいくつか下し、嘘か誠かわからぬ報告を聞くだけ。結局、中国料理をたらふく食って、珍妙起点列で高価な中国の芸術品を持ち出し、二度と帰ってくることはない。諸君は私もその一人だとは思っていないか。この機会を使って伝えておきたい。私は使命を負ってやってきた。この。香港島を復興するために、諸君、どうやって復興するか、私が教えよう
私と一緒に佐藤将軍、うん、そして在籍の諸君軍政長で愉快に平和に仕事をしようありがとう諸君この元旦の日を清泉様が共に過ごしてくださることは非常にいい始まりだ我々は香港島のため皇軍の生成のため全力で清泉閣下に協力し内閣の暮らした任務を完遂しようではないかはい、はい、佐藤将軍は素晴らしいことを言ったそう香港島は生成に関わるが軍事とは直接関係はないだから皆も緊張しないように香港島は歴史を見ても戦場になったことは一度もない天国であるべきだ今ちょうど香港島は帝国の手中にあるならば我らが一丸となり香港島を大東亜共栄圏を代表する天国のような場所に建設する責任と義務がある私は信じている帝国の期待に必ず応えられることを父亲，你南香岛这么多天都不告诉我，太过分了。哪有父亲要主动告诉女儿的道理？再说了，你在香岛这么几个月，家里面一个电话也没有打过，对吗？那你知道，外派工作很忙的，我没时间。我都听说了，说你在电讯科工作。是的，没日没夜的，非常辛苦。是的，是的。他和叶冲可是我们电讯科的精英，干得非常好。父亲，我还没说完呢。你来了香岛，不找我，先去找冲哥。我要你请我吃大餐。嗯，可以啊。春子，我晚上还有点公事要办，我给你们安排了香榭丽餐厅，你们可以先过去。哎，什么事不能推到明天啊？哦，如果他晚上有事情的话，就不要耽误他。去吧。多谢将军体谅。改日，改日我一定替你好好接风。好，那我先告辞了。啊，叶冲，忙完公事之后，有什么向我汇报的，可以到房间来找我。对了，那个池城的卷宗，你把它整理出来，我想看一眼。清泉阁下，关于那个池城的卷宗。父亲，我都饿了，别再工作了，我们吃饭去吧。啊、不好意思，失陪。应该应该，请。说吧，怎么补偿我呀池城的事情不要再查了，清泉可能会有新的动作。池城的事情就快有结果了，我们围剿唐风死了十几个士兵，还有那个晋香。我的话你没有听到吗？放弃！我不能理解，他们是星河会的人，最多只能证明他们。有反日倾向。清泉，既然介入调查，我们就应该躲远一点。如果我们两个要是代替不了这对父子，那帝国的荣誉册里。就永远不会有我们的名字。按我说的做。
ひよいずみ閣下は太っ腹だこんなにたくさん物質を支給してくださるとはうん知らないだろうこれは序の口だぞ香港島を復興させるために持ってこられた物資は船にパンパン積まれてるんだああ本部も我々を忘れていなかった中には羊羹と牛肉の缶詰も入ってるそうだおいもうどれくらい口にしてないことか<笑><笑>おいこっちとあっちじゃ量が全然違うじゃないかお前たち実行部はどうしていつもそうなんだいつも通りだ何か疑問があれば佐藤将軍と宮本少佐に聞けこの武士は清泉閣下が支給されたもの関何すんだせっかくわきまえろそこまでだ吉祥さんどういうことだ吉祥さんこれらは清泉閣下からいただいた病棟に分けるべきなのに実行部隊は我々よりも多く取っていますそうです毎回支給の時実行部隊はいつも多く持っていく不公平ですなんで今まで何も言わなかったのに今回やばってるんだ宮本少佐がいても同じことが言えるのか異国の信念を我々が楽しく過ごせるようにと閣下は願ってるちっぽけなことで不愉快な思いをしなくてもいいだろう早く平等に分けなさいでないとみんな自分の分を手にすることもままならんはい全部清泉閣下の軍艦と一緒に送られてきたのかそうですはい港での運搬を担当したのは自分です少佐一醒了怎么样哎别动干嘛呢？快躺好啊！没事，姐，我要去打个电话。哎呀，这个时候你打什么电话呀、啊？快躺好。我现在不能跟你解释那么多，姐，我只能告诉你，这个电话也许能救姐夫这些是这几次你们军政厅行动失败前后，陶宗博从我这里拿走的情报。嗯，发给谁？发给陶宗博可以窃取到的电台。什么时候？从现在就开始，每隔两小时发一次。我要你保证。他能获得这个宝贵的消息，我能做到。好，哦，我知道，有一个叫井泉商野的日本人来到了香港。如果这一次我走不了，恐怕也再也没有机会离开香港了。清泉去找你了吗？没有，但是那个电话太又响了。说什么了？他说池城现在被捕了，需要营救。怎么办？马上救人，一刻都不能再等了。怎么救啊？清泉突然来港，会不会就是和这件事有关？他说，他是来复兴香岛经济的。你信吗？起码表面上看起来是真的，而且跟他来香港的，还有整整一船的生产资料。看样子，他是准备长期住在香港了。他到底想干什么呀？今天在松原酒会的欢迎仪式上，他还问我要了池城的资料，说想要看一看。我答应他了，但我还没有给他。这个绝对不能拖，清泉一定会怀疑的。我知道，我只是想多争取一些时间。争取什么时间？你想到营救池城的办法了？营救已经开始了。
如果一切都能按照我的计划进行的话，那么陶宗博现在应该已经收到了我让伯恩传递过去的假消息。明天一早，陶宗博应该会去找宫本，告诉他，地下党会护送港九大队撤离的。港九大队撤离？我怎么听不懂你在说什么？这跟营救池城有什么关系啊？昨晚，宫本在伏击唐风的路上，那个叫薛平的军统女特务。出来保护唐风，引爆了手榴弹，阻止了宫本的攻击。他的死给了我一些启发。我们可以利用陶宗博指使薛平进入星河会这件事，将池城身上的罪名推给军统，让这次白林的事情变成军统对日本人的一次破坏性的行动。为了全身而退，陶宗博才利用薛平将罪名摔给了毫不知情的池城。等等，薛平已经死了，死无对证，这没问题。但陶宗博呢？他怎么会配合我们？秦权跟佐藤根本不会相信我们随便说出来的这几句话，所以，我们需要第三个人的配合，一个既不是中国人，也不会背叛他们的人。我想来想去，宫本最适合了。呃，你想借？港九大队的反攻，让宫本和陶宗博反目。以宫本的性格，绝对不会放过陶宗博。不，以宫本的性格，他会直接杀了陶宗博。只有宫本做这件事，才能坐实陶宗博抗日分子的身份。无论是军统还是共党，有宫本，行动失败在先。他都无法反驳。只有这样做，才能让我们随便编出来的这件事变成真相，也才能让池城从这件事情里面全身而退。好，我现在就去联系电话那头的同志，让他们联系卢铁。这件事情里面，最难把握的就是时间了。我需要你亲自到大屿山，配合我的行动。这是我们搜集到的所有关于叶冲的资料。清泉阁下既然已经来了，我们为什么不把这些资料直接给他？趁着叶冲正在为池城开脱，我相信清泉阁下一定会秉公处理的。清泉毕竟是叶冲的义父，如果他不是大义灭亲的人，可能死的不是叶冲，而是我。那佐藤将军呢？他站在我们这边，他应该会帮我们。他，他只是承诺了一句话：如果他是想让我试探清泉的底线。我就有可能变成他的一颗棋子，然后白白的死掉。我不会这么傻，我现在什么都不会做，就更别说对付叶冲了。那我们就这样放过叶冲。你把这些叶冲的资料全都给我销毁，千万别告诉任何人我在调查叶冲。快去！明白。
你知不知道，你的那个学生差点炸瞎我的眼睛？你怎么敢打电话去我的办公室呢？这件事情非常抱歉，但是情况非常紧急，我必须尽快联系到你。你知不知道，现在香岛已经变天了。你的消息还值多少钱？我们的约定还能走到哪一步？都需要重新洗牌了。宫本先生，不管天如何变，但是我相信，只要你一如既往的勇往直前，清泉先生一定会在不久的将来发现你的与众不同。我觉得他应该是我们之间合作的推动者，而不是阻碍者。你知道你口中说的那是谁吗？啊，呃，我说话可能有点不太恭敬。是，我是不太了解这位刚到香港的高级军事顾问，但是，我了解你们的体质啊。只有成功者，才会被选中。宫本先生，我觉得这一次是上天赐给你的一次绝好的机会。不过，你的准备时间只有一天，但是我相信宫本先生用不了那么长的时间准备。好了，宫本先生，提前预祝你成功。稍等。感谢你。这这话从何说起啊？我特别感谢像你这样的中国人，我们的战争才能走到现在。啊啊！告辞。说什么？谁去帮港九的同志转移？没人帮他们转移。是这样的，这只是我们同志给他们日本人设的一个圈套。现在宫本已经上了这个圈套，我能确定的是，宫本明天晚上一定会带着人马准时到达大屿山的河岸。他准备守株待兔。还不明白不会说，这是咱们反击的机会啊！不行，少爷不在，我们不能轻举妄动，这是咱们唯一的机会了。我们只有赢了宫本，才有希望把姐夫给救出来啊！我觉得这个险，咱们必须冒。我会说，你看啊，首先我们熟悉地形。我们新买的枪支弹药都送了过去，只要我们提前做好准备，我们一定能赢。